আগে আমরা মোবাইল ফোন কিংবা ট্যাব কেনার আগে দেখতাম যে আমাদের প্রসেসরটি ডুয়েল কোর নাকি কোয়াড কোর রিসেন্ট টাইমে আসলে ডুয়েল কোর বা কোয়াড কোর এগুলো আসলে আমাদের এখন দেখার বিষয় না আমরা নতুন কিছু টার্ম দেখছি যেটা হলো এ সেভেন নাকি এ নাইন নাকি এ ফিফটিন এগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনার সিপিউ আর্কিটেকচার আসলে এ সেভেন এ এ নাইন কিংবা এ ফিফটিন যেটাই হোক না কেন সবগুলোই কিছু না কিছু স্পেসিফিকেশান বা কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক আছে দেখে নেওয়া যায় এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো কী কী এবং ওইগুলো আমাদের কী কী কাজে লাগতে পারে এ সেভেন অ্যাকচুয়ালি একটি অনেক পপুলার আর্কিটেকচার এবং অনেক রিসেন্ট আর্কিটেকচার আর আর্কিটেকচারের দিক থেকে এটা একটু মানে এ নাইন থেকেও একটু বেটার আবার কিছু কিছু ড্রব্যাকও আছে সো দেখে নেওয়া যাক এ সেভেনে কী বেনিফিট আর কী ড্রব্যাক সব কিছু বলার আগে একটু বলে নিই প্রসেসরের ভিতরে যে রেজিস্টারগুলো থাকে ওইগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনি বিভিন্ন ডিজাইন যেগুলো আর্কিটেকচার বলছে আমি এ সেভেন বলেন এ নাইন বলেন এ ফিফটিন বলেন এই রেজিস্টারগুলো অ্যাকচুয়ালি কোন ওয়েতে বা কোন ভাবে সাজানো হবে তার উপর ডিপেন্ড করে আর্কিটেকচারটা এখন আর্কিটেকচারের সাথে মেইনলি রিলেটেড যেটা হলো সেটা হলো সাইজ মানে আপনি শুনে থাকবেন যে অনেকেই প্রোভোট করেন যে তাদের আর্টিকেলগুলোতে কিংবা ধরেন অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনি দেখবেন টোয়েন্টি এইট ন্যানোমিটার টেকনোলজি কিংবা ফোর্টি ফাইভ ন্যানোমিটার টেকনোলজি তাহলে দেখে নেওয়া যাক এই ন্যানোমিটার মানে মানেটা কি ন্যানোমিটার অ্যাকচুয়ালি আপনার হলো সাইজ মানে রেজিস্টারগুলো আপনি বিভিন্ন ওয়েতে কিংবা বিভিন্নভাবে সাজানোর ফলে আপনার প্রসেসর সাইজটা কত হবে এটা অ্যাকচুয়ালি মানে কোরের সাইজের যে কথা আমি বলছি এইটাই আসলে ন্যানোমিটার দিয়ে ডিটারমাইন করে এখন টুইন যত ছোট ন্যানোমিটার তার মানে হলো প্রসেসরটি চালাতে ধরেন সবচেয়ে কম পাওয়ার কনজিউম করবে এখন কারেন্টলি আমাদের একটি মেইন ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে হলো স্মার্ট ডিভাইসগুলোর ক্ষেত্রে সেটা হলো একটু ব্যাটারির প্রবলেম সো ব্যাটারি কনজামশন কমানোই হলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেইন টার্গেট সো আসলে আমরা সামনে যে টেকনোলজিগুলো দেখবো কিংবা এখন কারেন্টলি যে টেকনোলজিগুলো ইভলভ হচ্ছে এই সবগুলো টেকনোলজি অ্যাকচুয়ালি আমাদের কম ন্যানোমিটারের দিকে যাওয়ার একটু প্রবণতা আপনারা লক্ষ্য করবে কামিং ব্যাক টু এ সেভেন এ সেভেন অ্যাকচুয়ালি আপনার টোয়েন্টি এইট ন্যানোমিটার আর্কিটেকচার আর এটি এখনের সবচেয়ে কম ন্যানোমিটার মানে সবচেয়ে ছোটো আর্কিটেকচার বলতে পারেন আর ছোট হওয়ার কারণে অ্যাকচুয়ালি এ নাইন থেকেও পাওয়ার কনজিউম কম করে এখন একটু বলে নিই যে এ নাইনে অ্যাকচুয়ালি আপনার আর্কিটেকচার যেটা ছিল বেসিক আর্কিটেকচার এটা হলো ফর্টি ফাইভ ন্যানোমিটার আর্কিটেকচার তবে কিছু ডিফারেন্সও আছে কিংবা ধরেন কিছু ড্রব্যাক আছে এ সেভেন আপনার ছোট হওয়ার ফলে আপনার পাওয়ার এফিসিয়েন্সি বাড়ছে বাট কথা হলো যে একটু পারফরমেন্সে আপনি অবভিয়াসলি একটু চেঞ্জ দেখবেন এ নাইন থেকে একটু কম পারফর্ম পারফরমেন্স দেখাবে আর প্লাস আরেকটা যেটা বলে রাখি সেটা হলো এ নাইন পারফর্ম বেটার করলেও ফর্টি ফাইভ ন্যানোমিটার হওয়ার কারণে পাওয়ার কনজামশন কিন্তু অবশ্যই বেশি সো এ সেভেন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ট্রাই করা হয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার কনজামশন এবং পারফরমেন্স দুইটার কম্বিনেশন করার একটা মানে ভালো কম্বিনেশন করার এখন আপনি ভাবতেই পারেন যে আঠাশ ন্যানোমিটার টেকনোলজি হওয়ার ফলে আপনার পাওয়ার কনজামশন কমবে এবং এ নাইনের জন্য আপনার পারফরমেন্স বাড়বে সো আপনি ভাবতেই পারেন যে অ্যাকচুয়ালি এ নাইন কেন আঠাশ ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে নাই এখানে একটু বলে নিই সেটা হলো রকচিক নামে একটি কোম্পানির কথা আপনি শুনে থাকবেন তারাও প্রসেসর প্রডিউস করেন এখন তাদের যে প্রসেসর আছে ওইখানে থ্রি ওয়ান এইট এইট সিরিজের প্রসেসর বা থার্টি ওয়ান সিরিজের প্রসেসর যদি বলেন ওই প্রসেসরগুলো অ্যাকচুয়ালি আঠাশ ন্যানোমিটার এ নাইন টেকনোলজি সো আপনি ধরে নিতে পারেন রকচিকের পারফরমেন্স অনেক বেটার হওয়ার কথা যেহেতু আঠাশ ন্যানোমিটার টেকনোলজি আবার পাওয়ার কনজামশনও কম হওয়ার কথা বাট রকচিপের একটি আসলে ড্রব্যাক আছে সেটা হলো যে রকচিপের কিন্তু নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে মানে রেডিও ইস্যু আছে রেডিও হলো অ্যাকচুয়ালি আপনার ডিরেক্ট নেটওয়ার্কের টার্ম সো রক চিপে আপনারা অনেকেই হয়তো যারা রক চিপ ডিভাইস ইউজ করছেন তারা দেখবেন তাদের ডিভাইসটি সিম সাপোর্টেড না আরেকটি টার্ম আপনার যেটা খুবই শুনে থাকবেন এখন যেটা আসছে অ্যাপেলের এ ফিফটিন এ ফিফটিনের আসলে থার্টি টু বিট প্রসেসরের ব্যাপারে আমার কিছু বলার নাই অ্যাপল রিসেন্টলি তাদের আইফোন ফাইভ এসে আপনারা অনেকেই শুনবে যে সিক্সটি ফোর বিট প্রসেসর ইউজ করেছেন সিক্সটি ফোর বিট প্রসেসর কেন ইউজ করা হলো এটা নিয়ে সবাই একটু মানে ইনিশিয়ালি টেকনোলজিক্যাল মার্কেটে একটু তোলপার হয়ে যায় যে সিক্সটি ফোর বিট আমাদের অনেক স্পিড বাড়বে কিংবা আমাদের অনেক অ্যাবিলিটি বাড়বে তাহলে এখন একটু ক্লিয়ার করি আসলে সিক্সটি ফোর বিট প্রসেসর কেন দরকার কিংবা সিক্সটি ফোর বিট প্রসেসর কেন দরকার হবে না মার্কেটে যতগুলো স্মার্টফোন বলেন কিংবা ট্যাবলেট বলেন দেখবেন যে তিন গিগার উপরে আসলে কোনো ডিভাইসেরই র্যাম নাই আর আপনি মনে করতে পারেন তিন গিগার বেশি র্যাম নাই কেন কিংবা সিক্সটি ফোর বিট কেন নয় এরকম অনেক কোশ্চেন নিয়ে অনেকেই করে থাকেন সেটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি থার্টি টু বিটে যেটা হয় সেটা হলো টু টু জি বা থার্টি টু
এই কারণে 64 বিট ইন্ট্রোডিউস করেছেন তবে একটি মিসকনসেপশন আছে আপনি ধরে নিতে পারেন যে 64 বিট হওয়ার পরে আমার ডিভাইসটি একটু ফাস্টার হবে কিংবা এরকম এটা আসলে না আসলে 64 বিট এর জন্য যে সফটওয়্যারগুলো আসলে 32 বিটে চলতো এটাকে আবার এক্সসেপশনালি 64 বিটের জন্য ডিজাইন করতে হবে ম্যাক্সিমাম অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো এখন মার্কেটে আছে সেগুলো সবই 32 বিট সো অ্যাকচুয়ালি 64 বিট যদি আপনার আর্কিটেকচারও হয় সো আপনি রান করছেন 32 বিটের সফটওয়্যার সো অ্যাকচুয়ালি পারফরম্যান্স তো 32 বিটের মতোই আপনি পাবেন তাহলে সিক্সটি ফোর বিট অ্যাকচুয়ালি এত নিয়ে তোল পার কেন তাহলে সিক্সটি ফোর বিটের আমার কিছু বেনিফিটও আছে খালি যে ড্রব্যাক আছে খালি তাই না সিক্সটি ফোর বিটের মেইন বেনিফিট সেটা হলো আপনি তো আগেই বলেছি যে ফোর গিগার বেশি র্যাম ইউজ করতে পারবে সো ইন ফিউচার যখন স্মার্টফোনগুলোতে ফাইভ কিংবা সিক্স জিবি র্যাম আসবে তখন অ্যাকচুয়ালি আপনার ওইটার জন্য সিক্সটি ফোর বিট ছাড়া পসিবল হবে না আর আরেকটা যেটা হলো সিক্সটি ফোর বিটের ডেটা প্রসেসিং কিন্তু একটু ফার্স্ট কারণ থার্টি টু বিটের ডেটা প্রসেসিং আপনার থার্টি টু চাংসে মানে চাং হিসাবে কনসিডার করেন যদি ডেটাগুলোকে তাহলে থার্টি টু চাংকে ডেটাগুলো প্রসেস হয় আর সিক্সটি ফোর বিটে আপনার প্রসেসিং হয় হলো সিক্সটি ফোর চাংকে সো অবভিয়াসলি সিক্সটি ফোর বিটে একটু ডেটা প্রসেসিং একটু ফাস্ট হবে আর তবে এটা আসলে চোখে পড়ার মতো কোনো চেঞ্জ আপনি পাবেন না অনেক কথাই তো বলে ফেললাম আসলে একটু সামারাইজ করে নিই সো আপনি দেখলেন যে এ নাইনের পারফরমেন্স ভালো এ সেভেনের পারফরমেন্স একটু খারাপ বাট এ সেভেনের আবার পাওয়ার কনজামশান কম সো আপনার ডিভাইসের চার্জও বেশি থাকবে অ্যাকচুয়ালি আপনি যে বেসিক গেমগুলো বলেন বা বেসিক অ্যাপ্লিকেশনগুলো বলেন এগুলো আসলে এ সেভেনে চালানো খুবই পসিবল এবং এ নাইনের অ্যাকচুয়ালি কোনো দরকার নেই যেমন ধরেন মনে করেন ফোর ভিডিও রেন্ডার করতে যাচ্ছেন তাহলে আপনার এ নাইনের পারফরমেন্স তো দরকার হতে পারে কিংবা আসলে নর্মাল ভিডিওর ক্ষেত্রে কোনোই দরকার নেই সো অ্যাকচুয়ালি এ সেভেন হলো আপনার পারফেক্ট কম্বিনেশন অফ পারফরমেন্স অ্যান্ড পাওয়ার এফিসিয়েন্স এই কারণেই আপনি মানে মেইনলি দেখে থাকবেন যে আমাদের মার্কেটে যেই ডিভাইসগুলো আছে এম টিকে ডিভাইসগুলো মিডিয়া টেক এখন অনেক পপুলার একটি এসওসি সো মিডিয়া টেকের যেই ডিভাইসগুলো আছে সে ধরেন সিক্স ফাইভ সেভেন ফাইভ সিক্স ফাইভ এইট নাইন এগুলো অনেক পপুলার সিপিউ সো এইগুলোতে দেখবেন অ্যাকচুয়ালি এ সেভেন ইউজ করা হয়েছে কারণ এটা পারফেক্ট কম্বিনেশন আমি আগেই বলি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মেক শিওর টু লাইক দিস ভিডিও আর সাবস্ক্রিপশানের ব্যাপারে একটু বলি আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রিপশান করবেন এই চ্যানেলটি এবং আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন কারণ ইয়ার এন্ডে আপনাদের জন্য একটি অ্যাট্রাকটিভ অফার আসছে